హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ కార్తీక్ ఈరోజు మనం చూడబోయే లైలా మజ్ను లవ్ స్టోరీ లైలా మజ్ను లవ్ స్టోరీ అనగానే ఒక లవ్ స్టోరీ ఉందని చాలా మందికి తెలుసు కానీ ఆ నిజమైన లవ్ స్టోరీ అనేది చాలా మందికి తెలియదు సో అలాంటి ఒక లవ్ స్టోరీని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అతని పేరు లైలా అండ్ మజ్ను కాదు కయస్ కానీ తర్వాత తర్వాత ఆయన పేరు మజ్ను అయిన అవుతుంది ఇది కూడా ఎలా అవుతుంది అనేది వీడియో చివరిలో తెలుసుకుందాం అండ్ ఒకనొక టైంలో లెటర్స్ లెటర్స్ ఇచ్చుకోవడానికి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడాలంటేనే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అలాంటి ఒక టైంలో అరే అరబ్ దేశంలో లైలా మజ్ను అనేటోళ్ళు లవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో అంత గొప్ప ప్రేమ కథగా వాళ్ళ కథ నిలిచింది సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లైలా మజ్ను వీళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ టైం ఒక స్కూల్లో కలుసుకుంటున్నారు స్కూల్లో కలుసుకోవడం ఎలా అంటే మజ్ను రాసిన ఒక కవిత ఆ లైలాకి చాలా నచ్చి వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఆ తర్వాత తర్వాత టైంలో డెవలప్ అయ్యి ప్రేమగా మారుతుంది అనమాట సో వీళ్ళిద్దరు ప్రేమ తొలి రోజుల్లోనే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు తెలిసిపోతుంది లైలా ఏంటంటే ఒక పెద్ద రాజకుమ కుటుంబానికి చెందినది అండ్ కయస్ కయస్ వచ్చి చాలా పేద కుటుంబానికి చెందినవాడు సో వీళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళ ఇంట్లో తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్లో తెలంగాణే ఈ మిని స్కూల్కి కాలేజ్కి పంపించడం బంద్ చేస్తున్నారు బంద్ చేసిన తర్వాత ఒక చాలా పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది అనమాట లైలాకి మజ్నూక మధ్యలో చాలా పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది సో ఈ గ్యాపే వీళ్ళిద్దరు ఇంకా దగ్గర అవడానికి చాలా కారణమైంది సో చాలా రోజుల తర్వాత చాలా వారాలు అనుకోండి చాలా వారాల తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కలిసిన తర్వాత అప్పుడే వాళ్ళిద్దరికి తెలుస్తుంది మజ్ను లైలా మీద ఎంత ప్రేమతో ఉన్నాడో అండ్ లైలా మజ్ను మీద ఇంకెంత ప్రేమతో ఉందో సో వీళ్ళిద్దరిది అప్పటి నుంచి ఇంకా నిజమైన ప్రేమగా ట్రూలోగా మారి ఇంకా చాలా దగ్గర అయిపోయారు చాలా దగ్గర అయిపోయిన తర్వాత ఈ విషయం మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు తెలిసి లైలా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు తెలిసి ఒక పేదోడు మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం లవ్ చేయడం అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరిని విడదీసేస్తున్నాడు విడదీసేసి ఈమెని ఎక్కడికి పంపించకుండా ఒక వాళ్ళ కోట ఉంటుంది కదా కోటలోనే బంధించేసిండు సో ఈ లైలాని తలుసుకొని మజ్ను లైలాని తలుసుకొని 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 తాగుడుకి చాలా బానిస అయిపోతుండు ఎలా అంటే ఒక పిచ్చోడ్లోనే జీవించడం మొదలుపెట్టింది ఇంక అప్పటి నుంచి మజ్ను వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మొక్కని మసీదులు లేరు వీడు అమ్మాయిని మర్చిపోవాలి వీడు నార్మల్గా మారాలని అంతగానో ముందుకు ఎడక్ట్ అయిపోతుండు లైలా కూడా అటు సైడ్ చూస్తే లైలా కూడా ఈ మజ్నుని అస్సలు మర్చిపోలేకుండా ఇతన్నే తలుచుకుని ఒక పిచ్చిదానిలా అయిపోతుంది సో ఎలా ఎలా అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళ లైలా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏం చేశారంటే లైలాకి ఒక పెద్ద రాజుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేశారు పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఈ విషయం తెలిసిన మజ్ను ఇంకా పిచ్చోడైపోయి ఇంకా తాగుడుకు బానిస అయిపోయి ఇంకా మే కవితలు ఎక్కువ రాయడం స్టార్ట్ చేసిండు సో ప్రతి ఒక్క దగ్గర లైలా అని పేరు రాసి తన కవితలు అలా రాసేటోడు అనమాట సో రాజకుటుంబం నుంచి ఒకనొక టైంలో ఒక అతను వచ్చి మజ్ను దగ్గర అడిగిండు అనమాట సో మీ రాజ్యంలో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అడిగాడు మజ్ను ఏం చెప్పలేదు ఇంకా అరే నిన్నే అడిగేది ఏం చెప్పట్లేదు ఏంటంటే ఈ రాజ్యాన్ని లైలా చేతిలో పెట్టండి సో లైలా చాలా బాగా చూసుకుంటుంది చాలా డెవలప్ చేస్తుందని చెప్పాడు అప్పుడు ఆ రాజు ఈ మజ్నుని నువ్వు ఒక మజ్ను రా అని చెప్పాడు మజ్ను అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఒక పిచ్చోడి అని అర్థం సో అప్పటి నుంచి ఈ కయస్ని మజ్నుగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇలా మజ్ను 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 అని చెప్పేసి ఇలా డెవలప్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సో ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ లైలా ఇక్కడ ఉంది కదా లైలా పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా మజ్నుని మర్చిపోలేకుండా ఒక పిచ్చిదానిలా అయిపోయి ఆ తననే తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ చనిపోయింది లాస్ట్కి సో తననే మా మజ్నుని మర్చిపోలేకుండా చనిపోయింది ఈ విషయాన్ని మజ్ను ఫ్రెండ్స్ మజ్నుకి తెలియజేయాలని చెప్పేసి చాలా వెతికారు అప్పటికే మజ్ను పక్కన ఉన్న ఎడారు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ప్రతి ఒక్క దగ్గర లైలా అని పేరు రాసి తన కింద చాలా మంచి కవితలు రాసేటోడు సో ఇలా చాలా రోజులు చాలామంది కనిపించకుండా పోయాడు మజ్ను ఆ తర్వాత చివరిగా ఒకసారి వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మజ్నుని కలిశారు కలిసి ఇలా చెప్దామని చూశారు కనుక్కున్నారు కలిశారు కదా కనుక్కున్నారు కనుక్కునేసరికి వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే మజ్ను అలా పిచ్చోడు అయిపోయి తాగుడుకి ఎక్కువ బానిస అయిపోయి ఇలా కవితలు రాసుకుంటూ లైలైన్ ఎక్కడైతే పాతి పెట్టారో సో ఆ సమాధిని పట్టుకుంటూ ఆ మజ్ను కూడా అక్కడే చనిపోయాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తెలిసింది సో వీళ్ళ ప్రేమ కథలో ఏంటంటే మజ్ను చిటికిన వేలు కూడా లైలా మీద పడలేదు కానీ వాళ్ళిద్దరు విడిపోవడానికి కారణం పేదరికం సో ఈ లవ్ స్టోరీ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు అండ్ ఇదే అంతేకాకుండా మజ్ను ఒకనొక టైంలో ఏం చేసిందంటే లైలా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని స్తంభం ఉంటుంది
సో నేను అంత అంత ప్యూర్ ప్రేమ ఉండేది అనమాట అప్పట్లో సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళ గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఈ లవ్ స్టోరీ గురించి మీరేం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఇప్పట్లో ఇలాంటి ఒక లవ్ స్టోరీ ఎక్కడైనా ఉందా మీ సర్కిల్ ఎక్కడైనా ఉందా అని కింద కమెంట్లో లీవ్ చేయండి అండ్ ఇలానే మా ఛానల్ని ఫాలో చేస్తుండండి ఇంకా మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్